，这一板儿美女，这这都不用挑，啊，都通红通红的，嘎嘎的，十八块，多少了？上秤腰呗，这不秤吗？三四十块钱，有半盒，有半盒，这儿来，大哥在这儿捡来，在这儿捡，那自己拿盒捡来，我多少钱？二十。市场价啊，啊，市场价，正常价，不差你称一个辣的没有，保证你好吃，保证你甜。差我称一斤，啊，别差我称一斤，差你一点你就回来就手个挨个掰，嘎嘎的，你就来，想吃你就来，草莓一排排，十七块钱大哥，整吧，菠萝呢？菠萝十块钱一兜，来一兜吧。刚喝完回家整点，整好了。是我喝酒了，大哥。啊。是我喝酒了。啊。我都闻着味儿了都，我也喝酒人。我也喝酒人，你一喘气儿，我一闻着味儿，我就得劲儿。对对。没少喝呀，这肚子都支起来了。希望。这肚子都支棱起来了。慢点，大哥。调好口，我上秤给你量一下。还这个。四十六块四，给我四十六得了。三点多钟，朋友们，哎呀，早上一出来，车一撞，我就感觉今天不太顺，没抱大太大的希望。卖了一百多块钱，在车里缓一会儿，等到五点多钟，哎，眯一觉之后再摆。哎呀妈呀，今天呐，能让我把来回的油钱能对付一百块钱我回家我就知足啊！嘎嘎甜，一盒三四十块钱，四五十块钱，没多钱。嘎嘎甜，你挑一盒，要美女挑，美女手准。上下一样，一个辣的没有。这是我给你，这是我给你保证的。看帅哥的，四十三块，够四十三，小伙。必须收收小伙钱，美女不用掏了。哎呀妈呀，装箱盒里了四方钱。哈喽，朋友们，大家好，现在是五点钟啊。哎呀妈，睡迷糊了，在车里面睡了两个小时。哎，真得劲儿，真得劲儿，卖了二百来块钱。哎呀，还得有十箱，那十箱的十一二箱的货呢。礼拜一，买卖是珍惜呀。啪啪干，大草莓，菠萝，这菠萝不敢雪呀、啊，摆不消停。大点干，早点散嘛。这二十一斤，嘎嘎甜，上下一样。腰点，你腰吧，你看你挑一根上秤，我量一下。腰这个，四十二块钱。好了，大哥，慢点啊。四十一块六，四十一。甜的草莓，甜的草莓。好嘞，咋样，小伙，甜不甜？啊，甜吧？能管我回来了没有？回来呀、啊，我就这点了。不行，你要完之后我给你留着也行。我放着，我也不走。我怕你回来没有了，就这点了。你挑个给我上秤给你量一下。你把钱付了完之后，我给你放这儿，然后啥时候想来取你就取就完事了呗。我怕你回来，万一没有呢？我来十块钱的啊！来十块钱的吧，能能来吗？来吧，在这里捡吧。我操，捡啥捡十块钱的？你就捡，往出捡几个就行，捡几个我给你上秤啊，开纸了吗？什么纸？没有纸啊。几个？来几个？来来十。忘来几个，我几个了？六个，就来十块钱的。十二块四行不行？十块四吗？十块零八毛。十八块钱，我再扔两个吧。二十一块，二十一
，这把给你要，要两个就行。你那都拿着得了呗，那草莓多好，个把个的那都。哎呀妈呀，你这几个你咋吃回家？五块四。五块四那个是多少？五块四七块三，多少？五块七块三，十二块三，十二块七。你这八块九哥扫了。这一二四六，这六个能够吃吗？大哥，八个，十全十美，好事成双，再来俩。哎呀妈！十二块六。十八块钱。能白你的胃口啊！啊，菠萝蜜十块钱，十菠萝蜜十块钱盒，一两盒给我十块，给我八块，两盒给我五块，五块两盒，是不是两盒五块钱？四块，给超五十块钱得了，四十八。五十二吗？这四十八，这俩，五十二吗？没，你这盒就不够钱。妹子，行了行了，哎呀，要我们都不吃。五十二，五十二，五十块钱得了。五十，大点饭，早点饭。对，都都晚上了。大点饭，早点饭。这钱砸的，这钱砸真好使。明天还来啊？到家了，朋友们，八点半我收的摊现在是九点钟。哎呀，现金哈收了几十块钱吧，我也没数，反正这是我兜里的钱，都混在一起了。微信哈收了几百块钱，收了七百多块钱，卖不到八百块钱，挣了能有一百多块钱啊。二十块钱卖的没卖多少钱，草莓，今天草莓贵，十三块钱来的，到家得过到十四，后来十八、十六都卖了。橙子卖了几秤吧，卖的有半筐，也没挣多钱儿。菠萝蜜卖了几盒，菠萝卖了四盒吧，我也没具体算。我估计一百多块钱儿，一百四五十块钱儿能挣。啊，中午摆了一会儿，一个多小时，晚上摆了五点五点多开摆的吧，摆到八点钟，三个多小时，四五个小时活。哎呀妈呀，整不消停了。没招，今天我就预想到了，今天就不是卖货的日子。今天要知道早晨撞车的情况下，我都不出来，货我都不定，扯这干啥呀？对不对？明天早还得折腾一趟四 S 店。哎，回家回家吃饭，饿了。哎呀，赶紧往家溜啊！把酒倒满，喝口小米酒。压压惊，这一天，今天就应该是喝酒的日子，不应该出去。媳妇做的麻辣豆腐，这边一个素菜黄瓜，还剩了几盒草莓，成板都有装车上的。还有那个三盒草莓，我哥在那给我卖，我哥让我回来了，我就回来了。这我哥不在这儿啊，我不得靠到十点吧，都不一定能把这三盒草莓卖完。关键成本，成本我就没打开，所以明天卖吧。那天气凉没事儿，过一段时间天气热的话，二十多度的话就不行了，必须得一天一净手。来，宝宝，干一个。哎、六七点钟，七点多钟时，我就发现今天这货呀，生辣子，赶紧的，十六十八
只要是差件就搁差几钱的，我就搁钱砸。十八不行，十六，十六不行，十五，卖，就卖。电脑进十箱，昨天剩了五箱嘛，忘了，就卖。明天咱再进吧，不一样吧，是不是？我打算整点菠萝蜜，就是整个的，先把我上网查视频，我学了，也不是那么难。但是我这人性格有一点啥，急，我就想把那刀吧，使不好把我手砸了。弯刀，那玩意儿真使弯刀，整个人，那弯刀那玩意整个人。上次我就使那弯刀把我这手给削了嘛。取这块皮嘛，这刚刚好。大蒜、大葱、洋葱都没有了。行，现在麻辣豆、麻辣豆挺有滋味。有大蒜吗，媳妇？大蒜有吧？大蒜有大蒜，我不行，我吃饭这少了才样，其中一样的，必须得有一样，必须得有一样。二十四小时内，我得把车定准去。明天早晨，四 S 店开门之前，我得找定准去。没经历中啊，咋不懂啊？我去今天去定损去了。我说你得给我个单儿啊，他说不用单儿了，让我上还四 S 店，我哪有时间呢？我到那定损那地方，龙源我还没去呢，龙源我还没去呢。昨天定以后我得修货去，明天早晨直接就上先上四 S 店，定完损之后，然后再上龙源。这么个行程哎，大豆腐中午炖挺好吃的，媳妇儿，好吃。你看，放里两嘎土豆更带劲了，放里两嘎土豆更带劲了。儿子，儿子，把那块啤酒给放了，拿来。儿子，饭拿来，儿子。俩人能干活了，好了这两天我研究买个行车记录仪，这些年。
这些年也没用过这玩意儿。看过一回，在那个上午的工作室的路上，把一个别克，其实我那我那车的前杠都换过一次了。把那个第一场雪嘛，去年的第一场雪嘛，前年第一场雪嘛，上午刚吹熄台了，一个拐弯没搂住，直接别克，那个门中间那个壁柱啊，什么柱，干了大空，走的我保险，第二年上浮四百多块钱，然后包括速控都换个杠，换前杠嘛，换几天，换七八天。明天早上我去，我第一件事我得问他，能不能耽误我事儿？耽误我事儿的话，我就不在那修。就是说，你杠倒完之后，你喷完漆，喷完漆之后，你联系我，然后呢，我到那换得多长时间？你别给我换一天。你要说一个小时、两个小时，我能等。你别咔到那一换换一小天就麻烦了，那我能等你吗？那我直接上别地方修去了，是不是？问明白。因为咱那纸质还挣钱呢，对不对？你耽误我一天，就不多挣嘛，一挣一百块钱，我还是我还我还搭一百，对不对？耽误事儿嘛。再没招，你车只要是在路上行驶，你避免不了的刮刮风。那我哥有个朋友。新买的那个那个，那啥车了？一百多万反正，进口车。他媳妇开，我个我个人的朋友，他媳妇开，好像没开三千多公里吧，直接让一个那个那个五菱子，那五菱子真硬啊，把那后后杠唱稀碎。那你咋的？走保险呗，全险。你有啥招？你车是折价了，那你认倒霉，那你没招，人家给你修，你咋用？对不对？你也没招，那那创那一下子，几万块钱就没了，那你也没办法，谁也不想发生这样的事儿。但是你发生这样的事儿了吧？就是说，该承担责任咱承担责任，咱不能推卸责任。你的问题就是你的问题，你也不用犟，不是天眼，对不对？是不是？这车今天停车就这么，那你说堵车嘛，也就这么宽个距离呗。你说他车溜过来了，咱还就没有反应时间按喇叭，你有那个反应时间按喇叭，它就光给你怼上了，不像远。你要是远的话，按喇叭吧，它能给你给你给你个机会。你就玩近，它不给机会，你知道吗，朋友们？好了，朋友们，哎，这瓶酒喝不了了，睡觉，明天早上还得整车，拜拜。